ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമ്മൾ പ്രൈസിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് എന്താണ് പ്രൈസ് നമ്മൾ പ്രൈസ് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റെപ്സ് എന്തെല്ലാമാണ് എന്തെല്ലാമാണ് പ്രൈസിങ്ങിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈസിങ് ഡിസിഷൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈസിങ് പോളിസികൾ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻറ്റേർണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തെല്ലാമാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തെല്ലാമാണെന്നാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾക്ക് പ്രൈസിങ് പോളിസികളെ കുറിച്ചാണ് പറയാറുള്ളത് സോ വെൽക്കം ടു അവർ ന്യൂ ക്ലാസ് സോ പ്രൈസിങ് പോളിസി നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ പ്രൈസ് സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഒരു കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ഏതൊരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തെ സംബന്ധിച്ചും പ്രൈസ് സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മളൊരു ഹൈ പ്രൈസ് ചാർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും ആ സെല്ലർ ചിലപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഔട്ടായി പോകും ഇനി നമ്മൾ ചെറിയ പ്രൈസാണ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ആ സെല്ലർക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോസ്റ്റ് കവർ ചെയ്യാൻ പോലും സാധിച്ചെന്ന് വരുന്നില്ല സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈസ് സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഓർഗനൈസേഷനെ സംബന്ധിച്ചും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മളൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിൽ ഇറക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ബിഗിനിങ് സ്റ്റേജിലോ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റേജിലോ മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഈ പ്രൈസിങ് ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിറ്റിക്കൽ ആവുന്നത് നമ്മൾ ആ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റേജിൽ ഒരു പ്രൈസ് അങ്ങോട്ട് ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിക്ലൈൻ സ്റ്റേജിലോട്ട് പോകുവോളോ ആ പ്രൈസ് തന്നെ എന്നുള്ളതല്ല വരുന്നത് നമ്മൾ ഓരോ സമയത്തും ആ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഓരോ ലൈഫ് സൈക്കിൾ സ്റ്റേജസിലും അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ സമയത്തും നമ്മൾ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുള്ള പ്രൈസിനെ ഇങ്ങനെ റിവ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ ടൈം ടു ടൈം ആയിക്കൊണ്ട് റീഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് കറക്റ്റാണോ നിലവിലെ മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടാണോ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിൻ്റെ പ്രൈസ് എങ്ങനെയാണ് എല്ലാ സമയത്തും എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രൈസിങ്ങിന് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്ത് റീഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സോ ഒരു സൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള പ്രൈസിങ് പോളിസി ഒരു നല്ല കറക്റ്റായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പ്രൈസിങ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിനെ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഓവറോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവിന് പ്രൈസിങ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിനെ തന്നെ നമുക്ക് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൈസിങ് പോളിസി എല്ലാ ഓർഗനൈസേഷൻസും അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും നല്ലൊരു പ്രൈസിങ് പോളിസി ഉണ്ടായിരിക്കണം സോ എന്താണ് പ്രൈസിങ് പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൈസിങ് പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രൈസിങ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ പ്രൈസിങ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ് പ്രൈസിങ് പോളിസികളും അതേപോലെ തന്നെ പ്രൈസിങ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് പ്രൈസിങ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രോഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് പ്രൈസിങ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അത് കുറച്ചുകൂടെ കോൺക്രീറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ജസ്റ്റ് ഒരു ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു ക്യാൻഡി ഫാൻ സ്റ്റിൽ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാൾക്കാർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൈസ് പോളിസീസ് പ്രൊവൈഡ്സ് ദ ഗൈഡ് ലൈൻസ് വിത്തിൻ വിച്ച് പ്രൈസിങ് സ്ട്രാറ്റജി ഈസ് ഫോർമുലേറ്റഡ് ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് സോ പ്രൈസിങ് പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നാണ് ക്യാൻഡി ഫാൻ സ്റ്റിൽ പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രൈസിങ് സ്ട്രാറ്റജി ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഗൈഡ് ലൈൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് പ്രൈസിങ് പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ക്യാൻഡി ഫാൻ്റെ സ്റ്റിൽ പറയുന്നത് സോ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രൈസിങ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആയിട്ടുള്ള മാക്സിമൈസേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ ഓഫ് സെയിൽസ് ടാർജറ്റഡ് റൈറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ സർവൈവൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇൻ ദി പ്രൈസസ് മീറ്റിംഗ് കോമ്പറ്റീഷൻ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിവെൻറ്റിങ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഇന്നലെ പ്രൈസിങ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇത് തന്നെയാണ് ശരിക്കും കളക്റ്റീവ്ലി നമ്മൾ പ്രൈസിങ് പോളിസി എന്നുള്ള പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നത് സോ അപ്പം എന്തായിരിക്കും
പോളിസി പറഞ്ഞു അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പ്രൈസിങ് സ്ട്രാറ്റജീസ് പറയാനുണ്ട് എന്നിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ നമുക്ക് പ്രൈസിങ് സ്ട്രാറ്റജീസും അതേപോലെ തന്നെ പ്രൈസിങ് പോളിസീസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസുകളൊക്കെ നമ്മൾക്ക് പഠിക്കാൻ സോ പ്രൈസിങ് പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന പോളിസി അത്രയേ ഉള്ളൂ പ്രൈസിങ് പോളിസി അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രൈസിങ് പോളിസിക്ക് അകത്ത് നിന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പ്രൈസിങ് പോളിസിക്ക് അകത്ത് നിന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് ഒക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് എത്ര ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈസിങ് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രൈസിങ് പോളിസിക്ക് അകത്ത് നിന്നിട്ടാണ് പ്രൈസിങ് പോളിസിയിലായിരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക എന്താണ് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യം ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിൽ നമ്മൾ പ്രൈസിങ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിൽ നമ്മുടെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്താണ് പ്രൈസിങ് പോളിസി വരുന്നത് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെയും അകത്താണ് എന്ത് വരുന്നത് പ്രൈസിങ് സ്ട്രാറ്റജി വരുന്നത് സോ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് പ്രൈസിങ് പോളിസിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ളത് പറയാനുള്ളത് സോ നെക്സ്റ്റ് ആയിക്കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് പറയാനുള്ളത് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് പ്രൈസിങ് ആണ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് പ്രൈസിങ് അതായത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പ്രൈസിങ് നടത്താൻ കഴിയുന്നത് അതിൻ്റെ മെത്തേഡ്സ് അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രൈസിങ് പോളിസി ഉണ്ടല്ലോ അത് ഏതൊക്കെ പോളിസികളാണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് ബേസിക്കലി ഒരു മൂന്ന് പ്രൈസിങ് പോളിസീസാണ് നമ്മൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിക്കൊണ്ട് ഒരു മൂന്ന് പ്രൈസിങ് പോളിസികളാണ് നമ്മൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് ബേസ്ഡ് പ്രൈസിങ് പോളിസീസ് സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിമാൻഡ് ബേസ്ഡ് പ്രൈസിങ് പോളിസീസ് തേർഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പറ്റീഷൻ ബേസ്ഡ് പ്രൈസിങ് പോളിസീസ് സോ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് ബേസ്ഡ് സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിമാൻഡ് ബേസ്ഡ് തേർഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പറ്റീഷൻ ബേസ്ഡ് സോ ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലേ എന്താണ് ഓരോ പ്രൈസിങ് പോളിസി എന്നുള്ളതും കോസ്റ്റ് ബേസ്ഡ് കോസ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡിമാൻഡ് ബേസ്ഡ് ഡിമാൻഡിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രൈസ് എന്ത് ചെയ്യുക ഫിക്സ് ചെയ്യുക മൂന്നാമതായിട്ട് പറയുന്നത് കോമ്പറ്റീഷൻ ബേസ്ഡ് കോമ്പറ്റീഷനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുക സോ അത് തന്നെയാണ് ആ മൂന്നെണ്ണം സോ നമ്മൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് ബേസിക് പ്രൈസിങ് പോളിസികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റ് ബേസ്ഡ് പ്രൈസിങ് പോളിസികളും അതേപോലെ തന്നെ ഡിമാൻഡ് ബേസ്ഡ് പ്രൈസിങ് പോളിസികളും അതുപോലെ തന്നെ കോമ്പറ്റീഷൻ ബേസ്ഡ് പ്രൈസിങ് പോളിസികളും നമ്മൾക്ക് ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ഈ കോസ്റ്റ് ബേസ്ഡിൽ എന്തെല്ലാം വരുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഡിമാൻഡ് എന്താണ് കോമ്പറ്റീഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം സോ ഫസ്റ്റ് പ്രൈസിങ് പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് ബേസ്ഡ് പ്രൈസിങ് പോളിസിയാണ് കോസ്റ്റ് ബേസ്ഡ് പ്രൈസിങ് പോളിസിയാണ് ആ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് എന്താണ് കോസ്റ്റ് ബേസ്ഡ് പ്രൈസിങ് പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് ദ പോളിസി ഓഫ് സെറ്റിംഗ് പ്രൈസ് എസെൻഷ്യലി ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ദി ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് കോസ്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രൈസിങ് പോളിസി ഓർ കോസ്റ്റ് ബേസ്ഡ് പ്രൈസിങ് പോളിസി സോ നമ്മൾ ഓരോ പെർ യൂണിറ്റിൽ പെർ യൂണിറ്റിന് ചെലവായിട്ടുള്ള ടോട്ടൽ കോഴ്സ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിൻ്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റ് യൂണിറ്റിനും ചിലവായിട്ടുള്ള ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിൻ്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് ബേസ്ഡ് പ്രൈസിങ് പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ കോസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബേസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ കോസ്റ്റ് ബേസ്ഡ് പ്രൈസിങ് പോളിസിയിൽ നാല് ടൈപ്സ് ഓഫ് പോളിസികളാണുള്ളത് നാല് ടൈപ്സ് ഓഫ് പോളിസികളാണ് വരുന്നത് സോ ഈ നാല് ടൈപ്സ് ഓഫ് പോളിസികളുടെയും പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇതെല്ലാം ബേസ് ചെയ്യുന്നത് കോസ്റ്റിനെയാണ് ആ പ്രൊഡക്റ്റിന് വന്നിട്ടുള്ള കോസ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ നാല് ടൈ പ്രൈസിങ് പോളിസികളും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് നാല് കോസ്റ്റ് ബേസ്ഡ് പ്രൈസിങ് പോളിസികൾ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് പ്ലസ് പ്രൈസിങ് ആണ് സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടാർജറ്റ് പ്രൈസിങ് ആണ് തേർഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് പ്രൈസിങ് ആണ് ഫോർത്ത് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രേക്ക് ഈവൻ പ്രൈസിങ് ആണ് നമ്പർ കൊടുത്തത് മാറിപ്പോയതാണ് കേട്ടോ സോ നാല് കോസ്റ്റ് ബേസ്ഡ് പ്രൈസിങ് പോളിസിയിൽ നാല് ടൈപ്സ് ഓഫ്
ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ എട്ട് രൂപ വരുന്നുണ്ട് സോ എനിക്ക് ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റും വന്ന് രണ്ട് രൂപ ലാഭം ഉണ്ടാക്കണം എന്നാണ് സോ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എൻ്റെ പ്രൈസ് കോസ്റ്റ് പ്ലസ് പ്രൈസിങ് എന്നുള്ള മെത്തേഡാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ അവിടുത്തെ ഫൈനൽ പ്രൈസ് എന്താവും ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് അവിടെ എട്ട് എനിക്ക് വേണ്ട ലാഭം രണ്ട് സോ എൻ്റെ അവിടുത്തെ ഫൈനൽ പ്രൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ റുപ്പീസ് ആയിരിക്കും സോ അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രൈസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് പ്ലസ് പ്രൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓരോ യൂണിറ്റിനും വന്നിട്ടുള്ള കോസ്റ്റിൻ്റെ പുറമെ ഒരു സെർട്ടൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ സോ ഈ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റും ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റും വരും അതായത് പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ഇവിടെ കോസ്റ്റ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചതിൽ ഇപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് വരും പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റിൽ തന്നെ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റും വരും ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റും വരും അതേപോലെ തന്നെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കോസ്റ്റ് വരും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കോസ്റ്റും വരും സെല്ലിംഗ് കോസ്റ്റും വരും അതേപോലെ തന്നെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കോസ്റ്റും വരും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കോസ്റ്റിലും വേരിയബിൾ കോസ്റ്റും ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റും വരും ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കോസ്റ്റും പാടെ കൂട്ടിയിട്ടുള്ള ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ഒരു യൂണിറ്റിന് വരുന്ന ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിന് പുറമെ നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ടാർജറ്റഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫൈനൽ പ്രൈസ് എന്ത് ചെയ്യുക ഫിക്സ് ചെയ്യുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് പ്ലസ് പ്രൈസിങ് മെത്തേഡ് എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നത് സോ ഇതിന് ഈ കോസ്റ്റ് പ്ലസ് പ്രൈസിങ് മെത്തേ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന മറ്റ് പേരുകളാണ് മാർജിൻ പ്രൈസിങ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫുൾ കോസ്റ്റ് പ്രൈസിങ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാർക്കപ്പ് പ്രൈസിങ് സോ മൊത്തം നാല് പേരുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് പ്ലസ് പ്രൈസിങ് സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മാർജിൻ പ്രൈസിങ് തേർഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫുൾ കോസ്റ്റ് പ്രൈസിങ് ഫോർത്ത് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കപ്പ് പ്രൈസിങ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് കോസ്റ്റ് പ്ലസ് പ്രൈസിങ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പോപ്പുലർ ആണ് അത് ഹോൾസെയിൽ ട്രേഡിലും അതേപോലെ തന്നെ റീറ്റെയിൽ ട്രേഡിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വളരെ അധികം പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡാണ് ഈ കോസ്റ്റ് പ്ലസ് പ്രൈസിങ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഒക്കെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ദിസ് മെത്തേഡ് ഈസ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു ഫോർകാസ്റ്റ് ദി ഫ്യൂച്ചർ ഡിമാൻഡ് നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചർ ഡിമാൻഡ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ ഈ കോസ്റ്റ് പ്ലസ് പ്രൈസിങ് എന്താണ് വളരെയധികം അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആണ് സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഏറ്റവും സേഫസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ് കാരണം എന്താണ് അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കോസ്റ്റിനെ അവിടെ നമുക്ക് ഗ്യാരൻറ്റി ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് വിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലവായിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് അവിടെ നിർബന്ധമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ പുറമെ ഒരു ചെറിയ പ്രോഫിറ്റും കിട്ടുന്നുണ്ട് സോ ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൈസിങ് മെത്തേഡാണ് ഈ കോസ്റ്റ് പ്ലസ് പ്രൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി തേർഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോസ്റ്റിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വളരെയധികം ഈസിയാണ് നമ്മൾക്ക് കാരണം നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് പറയാം നമ്മൾക്ക് വേണ്ട പ്രോഫിറ്റ് പറയാം സോ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ എന്താണ് വളരെയധികം ഈസിയാണ് എന്നുള്ളതാണ് തേർഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഫോർത്ത് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ നമുക്ക് പ്രൈസിങ്ങിൽ ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റി കൊണ്ടുവരും ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രൈസിങ് നമുക്ക് പ്രൈസിങ്ങിൽ ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റി കൊണ്ടുവരും കാരണം ഏകദേശം നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് ഏകദേശം എല്ലാ സമയത്തും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് വേണ്ട പ്രോഫിറ്റ് ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും സോ ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടോ ഒരു സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് പ്രൈസ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിന് വരും സോ അതേപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്ത്ത് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള എല്ലാ ഫേംസും അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സെയിം ഏരിയയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഫേംസും ഈ ഒരു മെത്തേഡ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ പ്രൈസ് വാർ പ്രൈസ് യുദ്ധം വാർ പ്രൈസ് വാർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ് ഫിഫ്ത്ത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡിസഡ
ടാർജറ്റ് പ്രൈസിങ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫുൾ കോസ്റ്റ് പ്രൈസിങ് ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് പ്ലസ് പ്രൈസിങ് അതിൽ നമ്മൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ കോസ്റ്റും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് അതിൽ തന്നെ വേരിയബിളും ഫിക്സഡും വന്നു അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കവിടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കോഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കോസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കവിടെ സെല്ലിംഗ് കോസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കോസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെയും വേരിയബിളും ഫിക്സഡും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ കോസ്റ്റുകളും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ആ എല്ലാ കോസ്റ്റും വന്നിട്ടുള്ള ഈ കോസ്റ്റ് പ്ലസ് പ്രൈസിങ്ങിൻ്റെ ഒരു വേരിയൻ്റ് ആണ് ഈ ടാർജറ്റ് പ്രൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ കോസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ കുറച്ച് സംഭവം കൂടെ കൂടും ദ കോസ്റ്റ് ഈസ് ആഡഡ് വിത്ത് പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ് ടാർജറ്റ് റൈറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ് സോ കോസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ കൂട്ടുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്യാപിറ്റലിന് നമുക്ക് വേണ്ട നമ്മൾ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്യാപിറ്റലിന് നമ്മൾക്ക് വേണ്ട നമ്മൾ പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്ത ടാർജറ്റഡ് റൈറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ആർ ഒ ഐ റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് എത്രയാണോ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത ക്യാപിറ്റലിന് നമുക്ക് തിരിച്ചാവശ്യമുള്ളത് അതും പാടെയാണ് നമ്മളിവിടെ ഈ കോസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൂട്ടുന്നത് സോ സംഭവം മനസ്സിലായിരുന്നു നേരത്തെ നമ്മൾ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റ് ആയിരുന്നു കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് റിട്ടേൺ ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ് റിട്ടേൺ ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു റൈറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ആണ് നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ദ കമ്പനി എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് ഫ്യൂച്ചർ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് കാൽക്കുലേറ്റ്സ് എ ടാർജറ്റഡ് റൈറ്റ്സ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ആഫ്റ്റർ ദി ടാക്സ് അതായത് കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യും ഫ്യൂച്ചർ കോസ്റ്റ് അതേ പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യും അതേ കണ്ടെത്തും ഫ്യൂച്ചർ കോസ്റ്റ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ടാക്സ് കഴിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ടാർജറ്റഡ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ കമ്പനി കണ്ടെത്തും എന്നിട്ട് അത് വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രൈസിങ് നടത്തുന്നത് അതായത് നേരത്തെ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ ഇപ്പം എനിക്ക് എട്ട് രൂപയാണ് കോസ്റ്റ് വരുന്നത് എനിക്ക് ഞാൻ മൊത്തം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തതിൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റും വന്ന് ഒരു അഞ്ച് രൂപ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം റിട്ട് റിട്ടേൺ വേണം എനിക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഞാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫ്യൂച്ചർ കോസ്റ്റ് വരുന്നത് പത്ത് രൂപ ഫ്യൂച്ചർ കോസ്റ്റ് വരും എനിക്ക് അപ്പോഴും അഞ്ച് രൂപ റിട്ടേൺ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ പ്രൈസ് ഇടുക പതിനഞ്ച് രൂപയാണ് അവിടെ പ്രോഫിറ്റ് അല്ല നോക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മേൽ നമുക്കൊരു റിട്ടേൺ അതാണ് ഇവിടെ നോക്കുന്നത് സോ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ടാർജറ്റ് പ്രൈസിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു മെത്തേഡിന് വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് റൈറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ പ്രൈസിങ് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആണ് നമുക്ക് അത് എന്താണ് ടാർജറ്റ് പ്രൈസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി നമുക്ക് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേര് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എഴുതാൻ കഴിയും റൈറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ പ്രൈസിങ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ ടാർജറ്റ് പ്രൈസിങ്ങിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേര് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇനി ഒരു ടാർജറ്റ് ടാർജറ്റ് പ്രൈസിങ്ങിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് പറയാൻ കഴിയും എന്ത് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ റിട്ടേൺ നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും ഉറപ്പാണ് കാരണം നമ്മൾ അത് വെച്ചിട്ടാണല്ലോ പ്രൈസ് തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സെർട്ടൈൻ റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾക്ക് എന്താണ് ഗ്യാരൻറ്റീഡ് ആണ് അതാണ് ഫസ്റ്റ് അഡ് മേജർ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ന്യൂ പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ പ്രൈസിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മെത്തേഡ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത് തേർഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ലോങ് ടേം പ്രൈസിങ് പോളിസിയാണ് ഒരു ലോങ് ടേമിലേക്കുള്ള ഒരു പ്രൈസിങ് പോളിസിയാണ് ഈ ടാർജറ്റ് പ്രൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഫോർത്ത് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു പ്രോബബ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ ഉണ്ട് പ്രിവെൻഷൻ ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ ക്യൂർ നമ്മളെന്താണ് നമ്മൾ രോഗത്തെ പറ്റിയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ കൊറോണ ഒക്കെ വന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും പറയുമായിരുന്നു പ്രിവെൻഷൻ ഈസ് ബെറ്റർ ദ
നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ ആവില്ല കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള നമ്മുടെ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് എല്ലാം ചെറിയ വിലക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ റിട്ടേൺ ഒക്കെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ ഹൈ പ്രൈസ് ഒക്കെ ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കാൻ ആരും ഉണ്ടാവില്ല അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് വരുന്നത് സെക്കൻഡ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയും ഈ ഒരു പ്രൈസിംഗ് മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിനെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിക്കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇഗ്നോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ അതാണ് സെക്കൻഡ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഈ തേർഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റ് നമുക്കൊരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഫ്യൂച്ചറിൽ കോസ്റ്റ് പ്രീഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്യാവശ്യം ബുദ്ധിമുട്ടേറിയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതാണ് ഈ ടാർജറ്റ് പ്രൈസിങ്ങിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് സോറി മൂന്നാമത്തെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ കോസ്റ്റ് ബേസ്ഡ് പ്രൈസിങ് പോളിസിയിലെ സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസിങ് ആണ് ടാർജറ്റ് പ്രൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി തേർഡ് പ്രൈസിങ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് ബേസ്ഡ് പ്രൈസിങ് പോളിസിയിലെ തേർഡ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് പ്രൈസിംഗ് ആണ് എന്തായിരിക്കും മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് പ്രൈസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് പ്ലസ് പ്രൈസിംഗ് ആയാലും ടാർജറ്റ് പ്രൈസിംഗ് ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് പ്രൈസിംഗ് ആയാലും റൈറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ പ്രൈസിംഗ് ആയാലും അവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിൻ്റെ ബേസിലാണ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് പ്ലസ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് രണ്ടിൻ്റെയും ബേസിലാണ് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് പ്ലസ് പ്രൈസിങ്ങിലും ടാർജറ്റ് പ്രൈസിങ്ങിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഈ മൂന്നാമത്തെ പ്രൈസിംഗ് മെത്തേഡ് ആയിട്ടുള്ള മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് പ്രൈസിങ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഓൺലി വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് രണ്ടും തന്നെ ഒന്നെങ്കിൽ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് രണ്ടും സെയിം ആണ് അതിന്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റിനെ മാത്രമേ നോക്കുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിനെ നമ്മൾ മൈൻഡേ ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ ഓൺലി നോക്കുന്നത് എവിടെ മാത്രമാണ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ കോസ്റ്റ് പ്ലസ് പ്രൈസിംഗ് ആയാലും ടാർജറ്റ് പ്രൈസിംഗ് ആയാലും അവിടെ നമ്മൾ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിന്റെ ബേസിലായിരുന്നു പ്രൈസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റിന്റെ ബേസിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രൈസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് എന്ത് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് പ്രൈസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് പ്രൈസിംഗ് എന്ന് പറയാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് പ്രൈസിംഗ് എന്ന് പറയാം രണ്ടായാലും അവിടെ നമ്മൾ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു വിലയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല കൊടുക്കുന്നില്ല അതിനെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് സോ കോസ്റ്റ് പ്രൈ കോസ്റ്റ് ബേസ്ഡ് പ്രൈസിംഗ് പോളിസിയിലെ തേർഡ് പോളിസി മെത്തേഡ് ആണ് പ്രൈസിംഗ് മെത്തേഡ് ആണ് എന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് പ്രൈസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഫോർത്ത് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രേക്ക് ഈവൻ പ്രൈസിംഗ് ആണ് സോ നമുക്കറിയാം ബ്രേക്ക് ഈവൻ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഗ്രാഫ് ഒക്കെ വരച്ചിട്ട് ബ്രേക്ക് ഈവൺ പോയിന്റ് ഒക്കെ എല്ലാവരും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടാവും പ്ലസ് വണ്ണിലും പ്ലസ് ടുവിലും ഡിഗ്രിയിലെ നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് സെമ്മിലൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടാവും സോ ഈ ഒരു പ്രൈസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രേക്ക് ഈവൻ പ്രൈസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടാർജറ്റ് റിട്ടേൺ പ്രൈസിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഫോം ആണ് എന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രേക്ക് ഈവൻ പ്രൈസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടാർജറ്റ് പ്രൈസിങ്ങിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഫോം ഒരു വേറൊരു തരത്തിലുള്ള ഒന്നാണ് എന്ന് ഈ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പ്രൈസ് പ്രൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് റിഫൈൻമെൻറ്റ് ടു കോസ്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രൈസിങ് അതായത് കോസ്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രൈസിങ്ങിലെ ഒരു റിഫൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഒന്ന് റിഫൈൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള നന്നാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് ശരിക്കും ഈ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പ്രൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പ്രൈസിങ്ങ
സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ കോസ്റ്റ് എത്രയാണോ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും അതിന്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം അവിടെ നമ്മൾ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റിനെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിനെയും നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ എന്ത് വരുന്നില്ല പ്രോഫിറ്റ് വരുന്നില്ല സ്വാഭാവികമായിട്ടും അടുത്ത ചോദ്യം ഉണ്ടോ പിന്നെ എന്തിനാണ് അവിടെ ഒരു സാധനം വിൽക്കുന്നത് എനിക്കുള്ള അംശമാണ് നമ്മളവിടെ പ്രോഫിറ്റ് ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല പിന്നെ അപ്പൊ എന്തിനാണ് അവിടെ വിൽക്കുന്നത് പക്ഷെ ബ്രേക്ക് ഇവൻ പ്രൈസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഈസി ആണ് നമ്മൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എത്രയാണോ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും ആ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റും ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എല്ലാം വരും എല്ലാ കോസ്റ്റുകളും വരും എല്ലാ കോസ്റ്റുകളും വരും അതായത് പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് വരും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കോസ്റ്റ് വരും സെല്ലിംഗ് കോസ്റ്റ് വരും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കോസ്റ്റ് വരും അതിന്റെ എല്ലാം വേരിയബിളും ഫിക്സഡും എല്ലാം വരും പക്ഷെ അവിടെ എന്തുണ്ടാവില്ല പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കൂല കോസ്റ്റ് മാത്രമായിരിക്കും സോ അതാണ് കോസ്റ്റ് ബേസ്ഡ് പ്രൈസിങ് പോളിസിയിലെ ഫോർത്ത് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രേക്ക് ഈവൻ പ്രൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മൾ പ്രൈസിങ് പോളിസി എടുക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രൈസിങ് പോളിസി ആണുള്ളത് കോസ്റ്റ് ബേസ്ഡ് പ്രൈസിങ് പോളിസിയാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് കോസ്റ്റ് ബേസ്ഡ് പ്രൈസിങ് പോളിസിയിൽ നാല് പ്രൈസിങ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് പ്ലസ് പ്രൈസിങ് സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടാർജറ്റ് പ്രൈസിങ് തേർഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് പ്രൈസിങ് ഫോർത്ത് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രേക്ക് ഈവൻ പ്രൈസിങ് സോ ഇനി വരുന്ന സെക്കൻഡ് പ്രൈസിങ് പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിമാൻഡ് ബേസ്ഡ് പ്രൈസിങ് പോളിസി കോസ്റ്റ് ബേസിൽ എന്തിൻ്റെ ബേസിലായിരുന്നു നമ്മൾ പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്തിരുന്നത് കോസ്റ്റിൻ്റെ ബേസിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഡിമാൻഡ് ബേസ്ഡ് പ്രൈസിങ് പോളിസിയിൽ നമ്മൾ ബേസിക് ഫാക്ടർ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഒബിയസ്ലി ഡിമാൻഡ് തന്നെ ആയിരിക്കും സോ ഡിമാൻഡ് ബേസ്ഡ് പ്രൈസിങ് പോളിസിയിൽ നമ്മൾ ഒരു ബേസിക് ഫാക്ടർ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് എന്തിനെ തന്നെയാണ് ഡിമാൻഡിനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ബേസിക് ഫാക്ടർ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അതായത് പ്രൈസ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷൻസിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രൈസ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ആ ഒരു ഓർഗനൈസ് ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഡിമാൻഡിനനുസരിച്ച് ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ മാർക്കറ്റിലെ ഡിമാൻഡിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രൈസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഡിമാൻഡ് ഭയങ്കര ഹെവിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഹൈ പ്രൈസ് എന്ത് ചെയ്യും ചാർജ് ചെയ്യും ഡിമാൻഡ് കൂടുമ്പോൾ ഹൈ പ്രൈസ് ചാർജ് ചെയ്യും ഡിമാൻഡ് കുറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ലോ പ്രൈസും ചാർജ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും ഈ ഡിമാൻഡ് ബേസ്ഡ് പ്രൈസിങ് പോളിസി വരുന്നത് സോ ഡിമാൻഡ് ബേസ്ഡ് പ്രൈസിങ് പോളിസിയിൽ രണ്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രൈസിങ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് വരുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രൈസിങ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഡിമാൻഡ് ബേസ്ഡ് പ്രൈസിങ് പോളിസിയിൽ വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറൻഷ്യൽ പ്രൈസിങ് സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീമിയം പ്രൈസിങ് സോ ഡിഫറൻഷ്യൽ പ്രൈസിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്ററി പ്രൈസിങ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൈസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഇല്ലേ ഡിഫറൻഷ്യൽ പ്രൈസിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്ററി പ്രൈസിങ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഒരു വിവേചനം പ്രൈസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഒരു വിവേചനം സോ അത് തന്നെ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറൻഷ്യൽ പ്രൈസിങ് ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ സെയിം പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് സോൾഡ് അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൈസസ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൈസസ് ആൻഡ് അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് പീരിയഡ്സ് അതായത് the same product or service is sold at different prices or same product alla endengil service nammal different price il different customers in different place il nammal different periods il nammal kodukkunnengil adinaya nammal endu nu parayunnathu differential pricing so idu same product or service നമ്മൾ എന്തിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൈസിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതിനാണ് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ പ്രൈസിങ് എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഉദാഹരണമായിട്ട് കൊടുത്തുള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫിലിം തിയേറ്റർ പല കസ്റ്റമേഴ്സിൽ നിന്നും പല സീറ്റുകൾക്കും പല പ്രൈസാണ് ഈടാക്കുക അതായത് ബാൽക്കണിയിൽ ഒരു പ്രൈസ് ആയിരിക്കും താഴെ ഇരിക്കാൻ വേറെ പ്രൈസ് ആയിരിക്കും ബാൽക്കണിയിൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി ആയിരിക്കും താഴെ ഇരിക്കാൻ ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും മൾട്ടിപ്ലക്സിൻ്റെ ക
it based on the principle that the product or brand should be positioned at the top of the market and must offer greater value in qualitative terms than similar price price uh, similar brands in other price segments adayathu premium pricing ennu parna kaynal high pricing ennu vilikkuna mattoru pricing method aanu endu ennu parayna premium pricing ennu parayunu adayathu nammal oru product inne price kodukkunna endu principle inde base il aanu vachu kaynal nammada product നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ കോമ്പറ്റീറ്റേസ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റ് ബ്രാൻഡ്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ മറ്റ് പ്രൈസ് സെഗ്മെൻസിലുള്ള മറ്റ് ബ്രാൻഡ്സിൻ്റെക്കാൾ മുകളിൽ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ടേംസിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരുപാട് ഗ്രേറ്റ് വാല്യൂ നല്ല വാല്യൂ കൊടുക്കണമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിനെ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ടോപ്പ് സൈഡിൽ ഏറ്റവും മുകളിൽ പൊസിഷൻ ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പ്രീമിയം പ്രൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിന് എപ്പോഴും ഒരു പ്രീമിയം പ്രൈസ് ആയിരിക്കും ഈടാക്കുക പ്രീമിയം പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഹൈ പ്രൈസ് ആയിരിക്കും മാർക്കറ്റിലെ ഹൈ പ്രൈസിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രീമിയം പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം സാധനം നമ്മളെ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് കുറച്ച് പ്രീമിയം ആയിരിക്കും നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിലെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലായിരിക്കും നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അവിടെ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ടൈറ്റാന് സോണി ടി വി ഏരിയൽ ഡോ കണ്ടീഷണർ ഈ ഡോ കണ്ടീഷണറൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഡോവിൻ്റെ സോപ്പ് അതിനൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ആലോചിച്ചാൽ അറിയാം മറ്റ് സോപ്പുകളെക്കാൾ കുറച്ച് ഹൈ പ്രൈസിങ് ആയിരിക്കും കുറച്ച് മുകളിലായിരിക്കും അവരുടെ പ്രൈസിങ് വരുന്നത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം ഇനിയിപ്പോൾ ടൈറ്റാന് വാച്ചിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടൈറ്റാൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ അപ്പുറത്ത് കുറച്ച് ഹൈ പ്രൈസിങ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആപ്പിളിൻ്റെ സ്മാർട്ട് വാച്ച് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒബിയസ്ലി തേർട്ടി തൗസൻഡ് വേണം നമ്മൾക്ക് ആപ്പിളിൻ്റെ സ്മാർട്ട് വാച്ച് നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്യാൻ എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഒരുപാട് കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിൻ്റെ പ്രൈസ് അത്രയൊന്നും വരുന്നില്ല നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡിനും സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡിനും ട്വൻറ്റി തൗസൻഡിനൊക്കെ വാങ്ങിക്കുക പക്ഷെ ആപ്പിളിൻ്റെ പ്രൈസ് കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും സോ ഒരു പ്രീമിയം പ്രൈസിങ് കുറച്ച് ഉയർന്ന പ്രൈസ് എന്ത് ചെയ്യുക ചാർജ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് മാർക്കറ്റിൻ്റെ ടോപ്പിൽ നിൽക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോട് കൂടിയിട്ട് പ്രൈസിങ് നടത്തുന്ന മെത്തേഡിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീമിയം പ്രൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഡിമാൻഡ് ബേസ്ഡ് പ്രൈസിങ് പോളിസിയാണ് പ്രൈസിങ് പോളിസിയിലെ സെക്കൻഡ് പോളിസി ആയിട്ട് വരുന്നത് ഡിമാൻഡ് ബേസ്ഡ് പ്രൈസിങ് പോളിസിയിൽ ഡിമാൻഡിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന ഡിമാൻഡ് ബേസ്ഡ് പ്രൈസിങ് പോളിസിയിൽ രണ്ട് പ്രൈസിങ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറൻഷ്യൽ പ്രൈസിങ്ങും സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീമിയം പ്രൈസിങ് ഓക്കെ ഇനി പ്രൈസിങ് പോളിസിയിൽ വരുന്ന മൂന്നാമത്തെ പ്രൈസിങ് പോളിസിയാണ് കോമ്പറ്റീഷൻ ബേസ്ഡ് പ്രൈസിങ് പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പറ്റീഷൻ ബേസ്ഡ് പ്രൈസിങ് പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് സോ കോസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ബേസ്ഡ് പ്രൈസിങ് പോളിസിയിൽ കോസ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്തത് ഡിമാൻഡ് ബേസ്ഡിൽ നമ്മൾ ഡിമാൻഡിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ കോമ്പറ്റീഷൻ ബേസിൽ നമ്മൾ എന്തിനെ ഫിക്സ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് എന്താണോ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്താണോ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് എന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പറ്റീഷൻ ബേസ്ഡ് പ്രൈസിങ് പോളിസി എന്ന് പറയും കോമ്പറ്റീഷൻ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ ഏതൊരു പ്രോഡക്റ്റിന് ഒരുപാട് കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സോപ്പ് എടുക്കുകയാണ് സോപ്പിൽ ഒരുപാട് വേരിയബിൾസ് നമ്മൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് സോ നമ്മുടെ സെയിം സെഗ്മെൻറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് നമ്മുടെ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് എന്ത് പ്രൈസ് ആണോ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ബേസിൽ പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പറ്റീഷൻ ബേസ്ഡ് പ്രൈസിങ് പോളിസി എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നത് ഹൈലി കോമ്പറ്റീറ്റീവ് മാർക്കറ്റിൽ ഭയങ്കര കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റിൽ ഹോമോജീനിയസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകൾ വിൽക്കുന്ന കമ്പനികളാണ് മിക്കവാറും ഈ ഒരു പ്രൈസിങ് പോളിസികൾ എന്ത് ചെയ്യാറുള്ളത് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത് അതായത് അവർ വിൽക്കുന്ന അതേപോലത്തെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിൽക്കുന്നുണ്ട് അവർ വിൽക്കുന്നത് റയർ ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റം അങ്ങനത്തെ ഐറ്റം ഒന്നുമില്ല അവർ ഹോമോജീനിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റമാണ് വിൽക്കുന്നത് മാർക്കറ്റ് ഭയങ്കര കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ട
അത് മാറി പറഞ്ഞതാണ് സോ കോമ്പറ്റീഷൻ ബേസ്ഡ് പ്രൈസിങ് പോളിസിയിൽ വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സെയിം പ്രൈസിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മളും ഫിക്സ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കോമ്പറ്റീഷൻ ബേസ്ഡ് പ്രൈസിങ് പോളിസിയിൽ വരുന്നത് സോ ഈ ഒരു പോളിസിയിൽ നമ്മൾ ഡിമാൻഡിന് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല അവിടെ നമ്മൾ ഒന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല ഓൺലി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിന്റെ പ്രൈസിന് മാത്രമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ സോ ഈ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ബേസ്ഡ് പ്രൈസിങ് പോളിസിയിൽ രണ്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രൈസിങ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് നമ്മൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഗോയിങ് റൈറ്റ് പ്രൈസിങ്ങും അതേപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കസ്റ്റമറി ഓർ കൺവെൻഷണൽ പ്രൈസിങ്ങും ഞാൻ നേരത്തെ മാറി പറഞ്ഞത് ഗോയിങ് റൈറ്റ് പ്രൈസിങ്ങിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ സോ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് കോമ്പറ്റീഷൻ ബേസ്ഡ് പ്രൈസിങ് പോളിസിയിലെ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗോയിങ് റൈറ്റ് പ്രൈസിങ് മെത്തേഡ് ആണ് ഗോയിങ് റൈറ്റ് പ്രൈസിങ് സോ ഗോയിങ് റൈറ്റ് പ്രൈസിങ് എന്തായിരിക്കും ഗോയിങ് റൈറ്റ് പ്രൈസിങ് പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലേ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും പേരിൽ തന്നെ നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുമല്ലോ സോ ഇറ്റ് ഇസ് ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് ചാർജിങ് പ്രൈസസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു വാട്ട് കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ആർ ചാർജിങ് കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് എന്താണോ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ആ സെയിം പ്രൈസ് തന്നെ നമ്മളും ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗോയിങ് റേറ്റ് പ്രൈസിങ് എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പറയും കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് എന്താണോ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് സെയിം പ്രൈസ് തന്നെ നമ്മൾ കോമ്പറ്റീറ്റർ പത്ത് രൂപക്കാണ് വിൽക്കുന്നത് സോ നമ്മളും പത്ത് രൂപക്ക് വിൽക്കുക സോ അതിനാണ് നമ്മൾ ഗോയിങ് റേറ്റ് പ്രൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഹൈലി കോമ്പറ്റീറ്റീവ് മാർക്കറ്റിൽ ഹോമോജീനിയസ് പ്രൊഡക്ട്സ് വിൽക്കുന്ന സെല്ലൈസ് ആണ് നോർമലി ഈ ഒരു ഗോയിങ് റൈറ്റ് പ്രൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈലി കോമ്പറ്റീറ്റീവ് മാർക്കറ്റിൽ ഹോമോജീനിയസ് പ്രൊഡക്ട്സ് വിൽക്കുന്ന സെല്ലൈസ് ആണ് ഈ ഒരു ഗോയിങ് റൈറ്റ് പ്രൈസിങ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പ്രൈസിങ് മെത്തേഡ് നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റൻസ് പ്രൈസിങ് എന്നോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് ഇക്വൈറ്റഡ് പ്രൈസിങ് എന്നോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാരിറ്റി പ്രൈസിങ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കാറുണ്ട് മൂന്ന് പേരുകളാണുള്ളത് അക്സെപ്റ്റൻസ് പ്രൈസിങ് മാർക്കറ്റ് ഇക്വൈറ്റഡ് പ്രൈസിങ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാരിറ്റി പാരിറ്റി പ്രൈസിങ് സോ ഈ ഒരു പ്രൈസിങ് മെത്തേഡ് ഉണ്ടല്ലോ ഗോയിങ് റേറ്റ് പ്രൈസിങ് ആ ഒരു ഗോയിങ് റേറ്റ് പ്രൈസിങ് നമ്മൾക്ക് കോസ്റ്റ് അസർട്ടൈൻമെന്റ് ഒക്കെ ഡിഫിക്കൾട്ട് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെയധികം നമ്മൾക്ക് എന്താണ് വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആണ് കോസ്റ്റ് അസർട്ടൈൻമെന്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈസ് ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഉള്ള സ്ഥലത്താണ് ഈ ഒരു ടെക്നിക്ക് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത് പ്രൈസ് ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പ്രൈസിന് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഓർഗനൈസേഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഫോളോ ചെയ്യാണ് ഇപ്പം ഞാൻ പത്ത് രൂപക്ക് വിൽക്കുന്നു അപ്പം എല്ലാവരും പത്ത് രൂപക്ക് വിൽക്കുന്നു അവർ പ്രൈസ് ലീഡർഷിപ്പ് പോലെയാണ് സോ അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് ഈ ഒരു ഗോയിങ് റേറ്റ് പ്രൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു സോ ഗോയിങ് റേറ്റ് പ്രൈസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സെയിം പ്രൈസ് തന്നെ നമ്മളും ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഗോയിങ് റേറ്റ് പ്രൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾക്ക് ഫേംസുകൾക്കിടയിൽ ഒരു കട്ട് റോട്ട് കോമ്പറ്റീഷൻ നമ്മൾക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയും എല്ലാവരും സെയിം പ്രൈസിങ് ആകുമ്പോൾ ഒരു കട്ട് റോട്ട് കോമ്പറ്റീഷൻ ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയും സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് കോസ്റ്റ് നമ്മൾക്ക് മെഷർ ചെയ്യുക കോസ്റ്റ് മെഷർ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾക്കും നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു ഗോയിങ് റേറ്റ് പ്രൈസിങ് എന്തായിരിക്കും വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഭയങ്കര സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയും തേർഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് എന്താണ് ലെസ് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് കുറച്ച് എക്സ്പെൻസ് കുറവാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കോസ്റ്റിനെയും നമുക്ക് അളക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഡിമാൻഡിനെ ഒന്നും നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അളക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് ലെസ് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് അതാണ് തേർഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഫോർട്ട് ഫോർത്ത് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈസ് വാർ ഒഴിവാക
കസ്റ്റമറി ഓർ കൺവെൻഷണൽ പ്രൈസിങ് സോ കസ്റ്റമറി അല്ലാതെ കൺവെൻഷണൽ പ്രൈസിങ് എന്തായിരിക്കും കൺവെൻഷണൽ പ്രൈസിങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചില കമ്മോഡിറ്റികളുടെ കാര്യത്തിൽ ചില കമ്മോഡിറ്റികളുടെ കാര്യത്തിൽ അവിടുത്തെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും സെറ്റായിട്ടുണ്ടാവും ഫിക്സ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ചില സാധനങ്ങൾക്ക് എല്ലാ നാട്ടിലും ഒരേ വില എല്ലാ നാട്ടിലും മീൻസ് നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള നാട്ടുകളിലൊക്കെ ഒരേ വില അത് കുറേ മുമ്പ് തന്നെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു ഗ്ലാസ് ചായയുടെ വില ഉണ്ടല്ലോ ചായക്കുള്ള വില ഏകദേശം എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും ഒരുപാട് മുമ്പ് ഫിക്സ് ചെയ്തതാണ് അല്ല നമ്മളൊരു കട തുടങ്ങുമ്പോൾ ഓ ചായപ്പൊടിക്ക് ഇത്ര പഞ്ചസാരയ്ക്ക് ഇത്ര അതുകൊണ്ട് ഇത്ര പ്രൈസ് ലാഭം അങ്ങനെ ഒന്നും കൂട്ടിയിട്ടല്ല എല്ലാവരും ചായയ്ക്ക് വില ഇടുന്നത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും പത്ത് രൂപയാണ് സോ പത്ത് രൂപ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും എട്ട് രൂപയാണ് എട്ട് രൂപ അത് നമ്മളൊരു കൺവെൻഷനൽ ആയിക്കൊണ്ട് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കസ്റ്റമറി ആയിക്കൊണ്ട് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രഡീഷൻ്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൈസിങ് ആണ് എന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് കൺവെൻഷണൽ പ്രൈസിങ് എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നത് സോ അതായത് ഈ പ്രൈസ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കസ്റ്റമറിൻ്റെ ബേസിലോ ട്രഡീഷൻ്റെ ബേസിലൊക്കെയാണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ കസ്റ്റമറി അല്ലെങ്കിൽ കൺവെൻഷണൽ പ്രൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രൈസ് ഉയരുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് തോന്നി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന പ്രൈസ് ഹൈക്ക് വരുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റിൽ ഒരു ഭയങ്കര മാറ്റമൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴേ ഇതിന് എന്ത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒരു ഇയർച്ച ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആദ്യം ചായയ്ക്ക് അഞ്ച് രൂപയായിരുന്നു ഒരുപാട് കാലം പിന്നെ അത്യാവശ്യം പഞ്ചസാരക്കും മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വില കൂടിയപ്പോൾ പാലിനൊക്കെ വില കൂടിയപ്പോൾ അത് ആറായി എല്ലാ സ്ഥലത്തും ആറ് പിന്നെ അത് ഏഴായി പെട്ടായി ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പത്ത് രൂപയായി സോ അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ വരുന്ന സാധനങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മാറ്റം അത് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാറ്റം വരുമ്പോൾ മാത്രമായിരിക്കും എന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഒരു പ്രൈസ് ഹൈക്ക് വരിക എന്നുള്ളത് സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കസ്റ്റമറി അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൺവെൻഷണൽ പ്രൈസിങ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബാക്കിയുള്ള നമ്മുടെ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നോക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പോൾ ഹൈക്ക് വരും എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രൈസിൽ കൂടുതൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കോസ്റ്റ് കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ ഹൈക്ക് വരുമ്പോൾ എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രൈസ് ഹൈക്ക് വരുത്തുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് ഇപ്പോൾ ചായ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഏഴ് രൂപയാണ് അപ്പം എനിക്ക് തോന്നി പഞ്ചസാരയ്ക്ക് ഇതിനൊക്കെ വില കൂടി ഞാൻ എട്ട് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റാലോ എന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എൻ്റെ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിൻ്റെ പ്രൈസ് ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യണം അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ നാട്ടിൽ മൊത്തം ഒരു അഞ്ച് ടീ ഷോപ്പ് ഉണ്ട് എൻ്റെ ചായ ഞാൻ എട്ടാക്കിയാലോ ആലോചിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ബാക്കിയുള്ള നാല് കടയിലും അവർ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടോ അവർ കൂട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കണം അവരൊന്നും കൂട്ടാതെ ഞാൻ എൻ്റെ എട്ട് രൂപ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യും സെയിൽ നഷ്ടപ്പെടും സോ അതുകൂടെ നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് കസ്റ്റമറി അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൺവെൻഷനൽ പ്രൈസിങ്ങിൽ പറയാനുള്ളത് ഇനി കസ്റ്റമറി പ്രൈസിങ്ങിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് സിം സിമ്പിൾ ടു ഫോളോ നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസിയാണ് നമ്മളൊന്നും നോക്കാനുള്ള എത്രയാണ് എല്ലായിടത്തും പ്രൈസ് നോക്കുക ഈസി സിമ്പിൾ ടു ഫോളോ സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള പ്രൈസ് വാർ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു കസ്റ്റമറി പ്രൈസിങ് എന്ത് ചെയ്യും അവോയ്ഡ് ചെയ്യും തേർഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ബ്രിങ്സ് ഹാർമണി ആൻഡ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് മാർക്കറ്റിൽ ഒരു ഹാർമണിയും സ്റ്റെബിലിറ്റി ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു കസ്റ്റമറി പ്രൈസിങ് എന്ത് ചെയ്യും കൊണ്ടുവരും ഇനി അതിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇൻഫ്ലേഷനറി കണ്ടീഷൻസിലൊന്നും നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യില്ല വിചാരിച്ച റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടില്ല പണപ്പെരുപ്പത്തിൻ്റെ സമയത്തൊന്നും നമ്മൾക്ക് വിചാരിച്ച റിസൾട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു കസ്റ്റമറി പ്രൈസിങ് കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് കിട്ടിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല അതേപോലെ തന്നെ
പുതിയ പ്രോഡക്റ്റുകൾക്ക് ന്യൂ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ടോപ്പിക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് എനിക്കറിയില്ല പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസിൽ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ പ്രൈസിങ് സ്ട്രാറ്റജീസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നമ്മൾ ഏതെല്ലാം പ്രൈസിങ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ സെയിം സാധനം തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് പക്ഷെ അവിടെ നമ്മൾ കുറച്ചു കൂടെ പോയിന്റ്സ് കൂട്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ടേ രണ്ട് പോയിന്റ് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഒരു മാർക്കറ്റിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റിന് നമ്മൾ പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പ്രധാനമായി കൊണ്ടും രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് രണ്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സ്കിമ്മിംഗ് പ്രൈസിങ് പോളിസിയും സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പെനട്രേഷൻ പ്രൈസ് പോളിസിയും സ്കിമ്മിംഗ് പ്രൈസിങ് പോളിസിയും സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പെനട്രേഷൻ പ്രൈസിങ് പോളിസിയും എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് എനിക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സ്കിമ്മിംഗ് പ്രൈസിങ് പോളിസിയാണ് സ്കിമ്മിംഗ് പ്രൈസിങ് പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിന് ഒരു ഹൈ പ്രൈസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ചാർജ് ചെയ്യും ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു ഹൈ പ്രൈസ് ചാർജ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നല്ല പ്രൊമോഷണൽ എക്സ്പെൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും കമ്പനിക്ക് ഒരു പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിൽ ഇറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കമ്പനിക്ക് നല്ല പ്രൊമോഷണൽ എക്സ്പെൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഹൈ പ്രൈസ് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മൾ മെല്ലെ മെല്ലെ അത് എന്ത് ചെയ്യും കുറയ്ക്കും So, skimming price refers to the high initial price charged when a new product is introduced in the market. One of the new product market is introduced in the market. High price is charged in the market. We have to charge the price. This is the basic idea of the basic idea. We have to get a premium buy-in. 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 അങ്ങനത്തെ ബയേഴ്സിനെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു സ്കിമ്മിംഗ് പ്രൈസിങ് പോളിസി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ആപ്പിളിന്റെ മൊബൈൽ ഫോൺ നോക്കാം ആപ്പിളിന്റെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഒരു ന്യൂ മാർക്ക് ന്യൂ മോഡൽ മാർക്കറ്റിൽ വരുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ പ്രൈസ് ഹൈ പ്രൈസ് ആയിരിക്കും ഹൈ പ്രൈസ് ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ ആപ്പിളിന്റെ എക്സസ് ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് എക്സ് മോഡലൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് വൺ ലാക്കിന്റെ പുറത്തായിരുന്നു പ്രൈസ് ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഒരു ആവറേജ് ഒരു സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് കയ്യിലുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്കത് വാങ്ങിക്കാം സോ ആ സമയത്ത് അതായത് അങ്ങനത്തെ പ്രീമിയം യൂസേഴ്സ് മാത്രമേ അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം അവർ ആപ്പിൾ മൊബൈല് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൈസിങ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ മോഡൽസിന് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്കിമ്മിംഗ് പ്രൈസിങ് പോളിസിയാണ് അവർ മാർക്കറ്റിൽ ഇറക്കുമ്പോൾ ഹൈ പ്രൈസ് ചാർജ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് പിന്നെ അത് കുറയ്ക്കും സോ ഫസ്റ്റ് ഹൈ പ്രൈസ് ചാർജ് ചെയ്യുക പിന്നെ അത് കുറയ്ക്കുക അതാണ് എന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സ്കിമ്മിംഗ് പ്രൈസിങ് സ്ട്രാറ്റ് പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി അതായത് ഈ സ്കിമ്മിംഗ് പ്രൈസിങ് സ്ട്രാറ്റജി അല്ലെങ്കിൽ സ്കിമ്മിംഗ് പ്രൈസിങ് പോളിസി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള റീസൺസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ റീസൺസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ദി ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജ് ഓഫ് ദി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിമാൻഡ് ഈസ് റിലേറ്റീവ്ലി ഇൻഇലാസ്റ്റിക് പ്രൈസിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ് പ്രൈസിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻട്രോ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് പ്രൈസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇൻഇലാസ്റ്റിക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇലാസ്റ്റിക് അല്ല ഇൻഇലാസ്റ്റിക് ആണ് അതായത് അവിടെ പ്രൈസ് കൂടുക കുറെ എന്ത് ചെയ്താലും അതിൻ്റെ ഡിമാൻഡിന് ഒരു മാറ്റം വരുന്നില്ല സോ അതിനാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഇൻഇലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇൻഇലാസ്റ്റിക് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സ്കിമ്മിംഗ് പ്രൈസിങ് പോളിസി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സെക്കൻഡ് റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടു റിക്കവർ ദി ഹെവി എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇൻകേർഡ് ഓൺ റിസർച്ച് ഡെവലപ്മെന്റ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ആൻഡ് സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് ന്യൂ പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾക്ക് റിസർച്ചിനും അതേപോലെ തന്നെ ഡെവലപ്മെന്റിനും അഡ്വർടൈസ്മെന്റിനും
നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിന് വാല്യൂ മറ്റു പ്രൊഡക്റ്റുകളുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പൈസക്കുള്ള വാല്യൂ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്നൊന്നും കമ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള യാതൊരുവിധ ടൂൾസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ കാര്യത്തിലില്ല കാരണം ക്ലോസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ സാഹചര്യങ്ങളിലും നമ്മൾ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രാറ്റജി ഏതാണ് സ്കിമ്മിംഗ് പ്രൈസിംഗ് പോളിസി ആണ് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു അട്രാക്ട് ദി കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഓഫ് ഹൈ ഇൻകം ഗ്രൂപ്പ് ഹൈ ഇൻകം ഗ്രൂപ്പിലുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത്ര ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രാറ്റജി ഏതാണ് സ്കിമ്മിംഗ് പ്രൈസിംഗ് സ്ട്രാറ്റജിയാണ് സോ നമ്മൾ ന്യൂ പ്രൊഡക്റ്റ് പുതിയൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിൽ ഇറക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രൈസിങ്ങിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് സ്കിമ്മിംഗ് പ്രൈസിംഗ് പോളിസിയാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് വരുന്നത് പെനട്രേഷൻ പ്രൈസിംഗ് പോളിസിയാണ് സോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സ്കിമ്മിംഗ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഹൈ പ്രൈസ് ആയിരുന്നു ചാർജ് ചെയ്തതിന് പിന്നെ കുറച്ചൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ പെനട്രേഷനിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും ചെറിയ പ്രൈസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ചെറിയ പ്രൈസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മൾ കുറേ കഴിഞ്ഞ് മാർക്കറ്റിൽ നല്ലൊരു ഷെയറൊക്കെ കിട്ടിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പ്രൈസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കൂട്ടും അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റ് പെനട്രേഷൻ പ്രൈസ് പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ബിഗിനിങ്ങിൽ ആ ഇൻട്രോഡക്ഷൻ്റെ ടൈമിൽ നമ്മൾ ചെറിയ പ്രൈസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് ഇങ്ങനെ പതിയെ പതിയെ ഗ്രോ ചെയ്യൽ തുടങ്ങും അതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ ഒരു വലിയ പങ്ക് തന്നെ ഒരു വലിയ മാർക്കറ്റ് ഷെയർ തന്നെ നമ്മൾ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തെടുക്കും സോ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു പെന പ്രൈസിംഗ് പോളിസിയാണ് എന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പെനട്രേഷൻ പ്രൈസിംഗ് പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് സോ പ്രൈസ് ചെറിയ പ്രൈസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും മാർക്കറ്റിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പെനട്രേറ്റ് ചെയ്യും ചെറിയ ഇൻകം ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ചെറിയ ഇൻകം ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ നമ്മൾക്കത് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും സോ അതാണ് പെനട്രേഷൻ പ്രൈസിംഗ് പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാവരും കഴിക്കുന്ന ഒരു ചോക്ലേറ്റാണ് മഞ്ച് നെസ്ലയുടെ മഞ്ച് നെസ്ലെ മഞ്ച് മാർക്കറ്റിൽ ഇറക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന് രണ്ട് രൂപയായിരുന്നു അല്ല നെസ്ലയുടെ മഞ്ചിന് രണ്ട് രൂപയായിരുന്നു അത് അവർ രണ്ട് രൂപയ്ക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഇറക്കി അത് അത്യാവശ്യം സെയിൽ നടന്നു മാർക്കറ്റിൽ നല്ലൊരു ഷെയർ അവർക്ക് കിട്ടി ആൾക്കാരൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് വാങ്ങിക്കാറ് തുടങ്ങി അങ്ങനെ ആയപ്പോൾ അവർ നൈസായിട്ട് പ്രൈസ് എന്തായി അഞ്ച് രൂപയാക്കിയിട്ട് കൂട്ടി സോ അതാണ് പെനട്രേഷൻ പ്രൈസിംഗ് പോളിസിക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇനി ഈ ഒരു പെനട്രേഷൻ പ്രൈസിംഗ് പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ് ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കിയാലോ ഏതെല്ലാം സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ ഒരു പെനട്രേഷൻ പ്രൈസിംഗ് പോളിസി നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രയർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഹാസ് ഹൈ പ്രൈസ് ഇലാസിറ്റി ഇൻ ദി ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജ് ആ പ്രൊഡക്റ്റിന് ഹൈ പ്രൈസ് ഇലാസിറ്റി ഉണ്ട് പ്രൈസ് ഇലാസിറ്റി കുറച്ച് കൂടുതലാണ് അതായത് പ്രൈസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഡിമാൻഡ് കുറയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പ്രൈസ് കുറയുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കൂടാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് അതായത് പ്രൈസ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ഡിമാൻഡ് മാറാനും ചാൻസ് ഉള്ള പ്രൈസ് ഇലാസിറ്റി കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകൾക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും ലോ പ്രൈസ് ചാർജ് ചെയ്യും സോ അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ പെനട്രേഷൻ പ്രൈസിംഗ് പോളിസി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പെനട്രേഷൻ പ്രൈസിംഗ് പോളിസി ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് അക്സെപ്റ്റഡ് ബൈ എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് അക്സെപ്റ്റഡ് ബൈ എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് അതാണ് സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന കണ്ടീഷൻ ഇനി നമ്മൾ പെനട്രേഷൻ പ്രൈസിംഗ് പോളിസി സക്സസ്ഫുൾ ആവാനുള്ള മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്കണോമീസ് ഓഫ് ലാർജ് സ്കെയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ആർ അവൈലബിൾ ടു എ ഫേം ഒരു ഫേമിന് ലാർജ് സ്കെയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്താനുള്ള ക്യാപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് അവരതിന് ക്യാപ്പബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയും നമുക്ക് പെനട്രേഷൻ പ്രൈസിംഗ് പോളിസി എന്ത് ചെയ്യാം യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി ഫോർത്ത് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് ഫോർ ദി പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് ഫെയർലി ലാർജ് and
when most of the consumers are from low income group നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ മെജോറിറ്റി കസ്റ്റമേഴ്സും ലോ ഇൻകം ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ വരുമാനം മാത്രമുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പോയിട്ട് ഹൈ പ്രൈസ് ചാർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് യൂസ് ആക്കൂല സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും പെനട്രേഷൻ പ്രൈസിംഗ് പോളിസി യൂസ് ചെയ്യും സോ ഇത്തരം കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പെനട്രേഷൻ പ്രൈസിംഗ് പോളിസി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മളൊരു പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റിനെ മാർക്കറ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്യിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റിനെ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയുള്ള രണ്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രൈസിംഗ് പോളിസികൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈസിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഓർ മെത്തേഡ്സ് ആണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സ്കിമ്മിംഗ് പ്രൈസ് പോളിസി സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റേജിൽ ഹൈ പ്രൈസ് ചാർജ് ചെയ്ത് പിന്നെ പ്രൈസ് കുറയ്ക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്കിമ്മിംഗ് പ്രൈസ് പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പെനട്രേഷൻ പ്രൈസ് പോളിസി നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ചെറിയ പ്രൈസ് ചാർജ് ചെയ്ത് പിന്നെ പ്രൈസിൽ ഹൈക്ക് വരുത്തുന്നതിനാണ് നമ്മൾ പെനട്രേഷൻ പ്രൈസ് പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പ്രൈസിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഒറ്റ ക്ലാസ്സോടുകൂടി തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ ക്ലോസ് ചെയ്യാം താങ